Hello my dear students welcome to 12th standard state board chemistry 11th standard chemistry la ungalku 15 lessons irundichu adhe maadhiri da 12th standard la 15 lessons adhula the very first lesson metallurgy in the video la metallurgy appadina enna in the lesson la nama edala learn panna porom in the lesson la நமக்கு தெரிய வேண்டிய பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் மினரல்னா என்ன ஓர்னா என்ன இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஓர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு க்ரூட் மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப அதுக்கு அதுக்கான மெத்தட்ஸை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸில் என்னென்ன தெர்மோடைனமிக் ப்ரின்சிபிள்ஸை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் எலிங்கம் டயக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃப் இருக்குது அந்த கிராஃபை யூஸ் பண்ணி ஒரு மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப அங்கே ஒரு ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதுக்கான ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறோம் தெர்மோடைனமிக்கல் ப்ரின்சிபிள்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மெட்டலர்ஜியையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ரின்சிபிள்ஸை மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே நடக்கிற அதாவது ரிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அங்கே நடக்கிற எலக்ட்ரோட் ரியாக்ஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரிஃபைனிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்டு இந்த மெட்டல்ஸோட யூஸஸையும் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனோட நேம் மெட்டலர்ஜி மெட்டல்னால் நமக்கு தெரியும் நிறைய மெட்டல்ஸை நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அலுமினியம் அயர்ன் கோல்டு காப்பர் ஜிங்க் பிளாட்டினம் கேட்மியம் இது மாதிரி நிறைய மெட்டல்ஸை நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் பட் வாட் யூ மீன் பை மெட்டலர்ஜி நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்வேன் மெட்டலர்ஜினா கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அ மெட்டல் ஒரு மெட்டல் எங்கே கிடைக்கிது எந்த ஃபார்மில் கிடைக்கிது அது எப்படி எடுத்துகிட்டு வரும் அதிலிருந்து நம்ம எப்படி மெட்டலை பிரித்து எடுக்கிறோம் அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண மெட்டல் க்ரூட் மெட்டலாக இருக்கா இல்லை அது ப்யூர் மெட்டலாக இருக்கா க்ரூட் மெட்டலாக இருக்குன்னா அதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குன்னா அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரிஃபைனிங் அதுதான் ரிஃபைனிங் ஸோ ஒரு மெட்டலோட ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் நிறைய மெட்டல்ஸ் இருக்குது இந்த மெட்டல்ஸோட யூஸஸ் என்ன இது மாதிரி ஒன்று ஒரு மெட்டலை பற்றியும் தனித்தனியாக கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ணுற ஸ்டடி பண்ணுற அந்த ஏரியா ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தான் மெட்டலர்ஜி ஓவராலாக மெட்டலர்ஜி சாப்டரில் நம்ம கவர் பண்ண போகிற சப் டாபிக்ஸ் இது தான் அக்கரன்ஸ் அக்கரன்ஸ்னால் எப்படி அது கிடைக்கிது மினரல் அண்ட் ஓர் இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க தான் போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிரித்து எடுக்கிறது ரிஃபைனிங் பியூரிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷன் யூசஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த லெசனில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் பட் ஆஸ் ஃபர் ஆஸ் திஸ் வீடியோ இஸ் கன்சர்ன்ட் நம்ம அக்கரன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மினரல்னா என்ன ஓர்னா என்ன மினரலுக்கும் ஓருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அவங்க எப்படி கிடைக்கிறாங்க யூஸ்வலாக நமக்கு தெரியும் மெட்டல்னாலே ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் லஸ்ட்ரஸ் ஷைனிங்காக இருக்கும் மேலியபிள் டக்டைல் அதாவது ஒரு மெட்டலை நம்மளால் தகடாக அடிக்க முடியும் தகடு தகடாக ஷீட் ஷீட்டாக அடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஃபாயில்ஸாக கம்பியாக சரியா கம்பியாக மாற்ற முடியும் இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடித்தோம்னா சவுண்டு கேட்கும் ஸோ மெட்டல்ஸ்க்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது பட் ஒரு மெட்டல் வந்து எங்கே கிடைக்குது எங்கேருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டல்ஸுமே எல்லா மெட்டல்ஸுமே பூமியிலேருந்து தான் கிடைக்குது ஏர்த்லேருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலி அக்கரிங் தான் இதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஒரு மெட்டல் எந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படிங்கிறது அதோட நேச்சரை பொறுத்து மெட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா 
ரியாக்ட் பண்ணாத யார் கூடயுமே ரியாக்ட் பண்ணாத மெட்டல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோல்டெல்லாம் அப்படி தானே எது கூடயுமே ரியாக்ட் பண்ணாது அதனால தான் அதுக்கு வந்து அது வந்து காஸ்ட்லி அப்படியே இருக்கும் கோல்டு பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் சில மெட்டல்ஸ் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் இப்போ அயான் இருக்குது இரும்பில் வந்து ஒரு ஜன்னலை கொண்டாந்து வைக்கிறோம் என்ன ஆகுது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் தானாகவே துருப்பிடிச்சு போகுது காரணம் என்ன இட் இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்க்கு காப்பர் சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினம் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ்க்கு அலுமினியம் அயர்ன் ஜிங்க் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் பட் இந்த நேச்சர் தான் அவங்க எப்படி கிடைக்கிறாங்கன்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது லீஸ்ட் ரியாக்டிவாக இருக்கிற மெட்டல்ஸ் பூமியில் அப்படியே தான் இருக்காங்க கொஞ்சோண்டு ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் கலந்துருக்கு ஸோ அதை வந்து அப்படியே அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே இருக்கிறதுனால அதை நேட்டிவ் ஸ்டேட் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து யார் கூடயாவது ரியாக்ட் பண்ணிடுறாங்களா அப்போ அர்த்குள்ளே பூமிக்குள்ளே அதை சுற்றி என்ன இருக்கோ அவங்க கூட ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்டட் ஃபார்மில் இருக்கிறாங்க சரியா ஸோ அதை வந்து நம்ம கம்பைண்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அவங்கள அப்படியே அந்த மெட்டல் நமக்கு வேணும்னா அப்படியே நமக்கு கிடைக்காது அதை சூட்டபிள் மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மெட்டல்ஸ் ஃப்ரீ ஆர் நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் கிடைக்கும்ன்றத பார்த்தோம் கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் கிடைக்கும்ன்றத பார்த்தோம் இந்த மெட்டலர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான வேர்ட்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஒன்று மினரல் இன்னொன்று ஓர் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்குமே மீனிங் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம் தான் பட் ஒரே ஒரு பெரிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மினரலும் நேச்சுரலி அக்கரிங் தான் ஓருமே நேச்சுரலி அக்கரிங் தான் அதாவது ஏர்த்லேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம் பூமியில் நமக்கு தேவையான ஒரு மெட்டல் ஏர்த்குள்ளே இருக்குது இப்போது அதை நம்ம வந்து வெட்டி எடுக்கிறோம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வெட்டி எடுத்து அதிலேருந்து கல் மண் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மெட்டலை கடைசியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அது வேறு விஷயம் இப்போ இந்த மாதிரி ஏர்த்திலேருந்து கிடைக்கிதுல அந்த சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம மினரல் ஓர்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் பட் மினரல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த நீங்கள் ஏர்த்திலேருந்து வெட்டி எடுக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு தேவையான மெட்டல் இருக்கும் வேறஸ் ஓரில் அதுவும் பூமியிலேருந்து தான் கிடைக்குது அதையும் பூமியிலேருந்து தான் வெட்டி எடுக்கிறோம் அதுலேயும் மெட்டல் இருக்குது ஆனால் நமக்கு தேவையான மெட்டல் அதிகமான பர்சன்டேஜில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான சிம்பிளான டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் மினரல் கண்டெயின்ஸ் லெஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் வேறஸ் ஓர் கண்டெயின்ஸ் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் அப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் கொஞ்சமான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு அது லாபமாக கிடையாது இல்லையா ஸோ மெட்டல் எம்னா இங்கே ஷார்ட் ஆகிட்டேன் எம் கேனாட் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் கன்வீனியன்ட்லி ரொம்ப கஷ்டம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது கன்வீனியன்ட்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது லாபமும் கிடையாது அதுதான் எக்கனாமிக்கல் ஆனால் ஓரில் நிறைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்குது அதனால் மெட்டலை கன்வீனியன்ட்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் எக்கனாமிக்கலாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் சைனா கிளேனு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதோட அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ எஸ்ஐஓ டூ டூ ஹெச் டூ ஓ இதோட சைனா கிளேவோட ஃபார்முலா தான் இது இதில் பாருங்கள் ஏஎல் இருக்கு இருக்கா இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாக்ஸைட்னு அதோட ஃபார்முலா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என்ஹெச் டூ ஓ இதுலேயுமே ஏஎல் இருக்கு இதுலேயும் ஏஎல் இருக்கு இதுலேயும் ஏஎல் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே அலுமினியம் இருக்கு பட் அலுமினியம் இதில் கம்மியான பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா ரொம்ப குறைவான அமௌண்ட்டு அலுமினியம் தான் கிடைக்கும் வேறஸ் பாக்ஸைட்லேருந்து நீங்கள் அலுமினியத்தை பிரித்து எடுக்கிறப்ப யுல் பி கெட்டிங் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் அப்போ எது நமக்கு லாபம் பாக்ஸைட் தானே லாபம் எதுலேருந்து நிறைய அலுமினியம் பிரித்து எடுக்கலாம் பாக்ஸைட்லேருந்து தானே ஸோ அப்படி இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த அர்த் இஸ் கால்டு ஓர் வேறஸ் ஈவன் தோ சைனோ சைனா கிளே கண்டெயின்ஸ் அலுமினியம் ஒன்லி அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அலுமினியம் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் சைனா கிளே அதனால் அது வந்து எக்கனாமிக்கல் கிடையாது கன்வீனியன்ட் கிடையாது லாபம் கிடையாது அதனால் அது ஓரும் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அ மினரல் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் ஆனால் அந்த மெட்டல் இருக்குது அதை வந்து நம்ம மினரல்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜஸ்டிஃபைனு க
ஓர்லேயும் மெட்டல் இருக்குது அதனால் ஆல் ஓர்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ்னு சொல்லிடும் பட் ஆல் மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர்ஸ் ஓரில் மெட்டல் இருக்கணும் ஆனால் நிறைய இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஓர் ஆனால் மினரலில் கம்மியான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் தான் இருக்குது அதனால் குர் அது அதனால் லோ பர்சன்டேஜ் மெட்டலை வச்சுட்ருக்க மினரல் ஓராக ஆக முடியாது அதுதான் மீனிங் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பா வாட்ச் பண்ண இந்த கண்டென்டில் என்ன கொஷின் பண்ணலான்னா மினரல்னால் என்ன வாட் இஸ் ஓர் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஓர் அண்ட் மினரல் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் தீஸ் கொஷின்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலை ஓரில் இருந்து தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஓர் கண்டெயின்ஸ் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் அங்கே இன்வால்வ் ஆகிற ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஓர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் ரிஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் ஸோ இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் சயின்டிஃபிக் டெர்மினாலஜி இதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்டு இதை பேஸ் பண்ணி இதுவே ஒரு புக் பேக் கொஷின் புக் எக்ஸசைஸில் இந்த லெசனில் கொஷின் நம்பர் டூ பாருங்கள் இது தான் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் இது தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு செவன் மெட்டல்ஸோட செவன் மெட்டல்ஸோட ஓர்ஸு அதோட ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கம்பல்சரி இதை நீங்கள் தரவு பண்ணணும் காரணம் நிறைய ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் தரவு பண்ணிடுவீங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் எப்படி வரலாம் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற மெட்டல்ஸோட ஓர்ஸ் என்னென்னு கேட்கலாம் இல்லை ஓரோட நேம் கொடுத்துட்டு ஃபார்முலா கேட்கலாம் அல்லது மேட்சில் ஒரு பக்கம் ஓரோட நேம்ஸ் கொடுத்துடலாம் இன்னொரு பக்கம் ஷஃபிள் பண்ணி மாற்றி மாற்றி அந்த ஓர்ஸோட ஃபார்முலாஸை காம்போசிஷனை கொடுக்கலாம் கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ ஓர்ஸோட ஃபார்முலாஸை தரவு பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒன் மார்க்கில் ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு ஓரோட ஒரு மெட்டலோட மூணு ஓரை கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் வேறு மெட்டலோட ஓர் கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் ஓர் ஆஃப் திஸ் மெட்டல் ஆர் விச் இஸ் த ஓர் ஆஃப் திஸ் மெட்டல் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த செவன் மெட்டல்ஸோட ஓர்ஸை அதோட நேம்ஸை ஃபார்முலாஸை நீங்கள் தரவு பண்ணியிருக்கணும் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ விஷால் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ